Hello students, once again, good morning to all of you. Students, आज हम क्लास टेंथ के अंदर जो अपना सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं आज आपको सोशल साइंस मीन्स जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसके सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे उसके बाद हम कल से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अपने क्लास टेंथ के अंदर बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड के अंदर सोशल साइंस का पेपर होता है सामाजिक विज्ञान विषय का वो 80 मार्क्स का होता है मतलब 80 नंबर का होता है 20 नंबर जो है आपके स्कूल से सत्रांग के रूप में जाते हैं इस प्रकार से आपके टोटल ये 100 मार्क्स का होता है तो ये जो 80 मार्क्स का होता है ये किस प्रकार से होता है क्लास टेंथ के अंदर आपके सोशल स्टडी की बुक्स के अंदर सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसमें चार चीजें इंक्लूड है आपके ट्वेंटी मार्क्स मतलब 20 नंबर की हिस्ट्री का पोर्शन है उसके बाद 20 मार्क्स 20 नंबर का आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है 20 मार्क्स के आपके ज्योग्राफी मीन्स भूगोल और 20 मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र में से आता है इस प्रकार से हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इन चारों से मिलकर आपके एटी मार्क्स का जो है टोटल सोशल स्टडी की जो बुक्स है उसमें ट्वेंटी चैप्टर है वो तैयार होते हैं इनमें से सेवेंटी फाइव मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं और फाइव मार्क्स का जो पांच नंबर का आपके इंडिया का मेल आपके प्रश्न पत्र में आता है आज हम सबसे पहले सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि आपके कक्षा दस का जो सिलेबस है उसमें क्या कुछ आता है जैसे सबसे पहले हम बात करें अगर हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के अंदर आपके जो 20 मार्क्स की हिस्ट्री है उसमें जैसे कि द गोल्डन इंडिया शुरुआत से लेके फॉर्म बिगिनिंग स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेके 1206 जीरो एडी तक यहां पर एडी का मतलब आप स्टूडेंट ये समझे कि जैसे कई जगह अपने लिखा हुआ आता है एडी हिंदी के अंदर होता है इसवी एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी एनोडोमिनी मीन्स ईसा मसीह के जन्म वाला वर्ष तो इस प्रकार से ये जो एडी है ईसवी सन है ये ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुई अभी जैसे 2020 चल रहा है 2020 इसका मतलब ये हो गया कि ईसा मसीह के जन्म को 2020 वर्ष 2020 इयर्स हो गए इसी प्रकार से स्टूडेंट हिस्ट्री में जैसे क्योंकि बात हो गई तो हम साथ में चर्चा कर लेते हैं कई बार जैसे बीसी लिखा हुआ था तो बीसी का मैं आपको बता दू फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा से पूर्व हिंदी में लिखा हुआ था ईसा पूर्व उसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जैसे किसी जगह आपके लिखा हुआ आता है 2000 बीसी इसका मतलब है कि वो बात वो जो कहानी है वो आज से 4020 थाउजेंड ट्वेंटी ईयर्स पहले की है क्यों क्योंकि 2000 थाउजेंड बीसी यानी ईसा के जन्म से 2000 वर्ष पहले और 2020 अभी और आगे ये ईस्वी हो गई इस प्रकार से वो बात 4020 वर्ष पुरानी है हिस्ट्री के अंदर द गोल्डन इंडियन फॉर मीनिंग के बाद में 1206 टू 1756 एडी के दौरान अपने जो जितने भी एम्पायर्स जो हुए हैं चाहे आपके गुलाम वंश हो खिलजी वंश हो तुगलक वंश हो लोधी वंश हो इन सब का जो भारत के अंदर राज रहा वो भी हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे खिलजी वंश में आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा जिन्होंने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था राजा रतन सिंह के समय रानी पदमनी को प्राप्त करने के लिए ये वही अलाउद्दीन खिलजी हैं। इसके अलावा तुगलक वंश जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक एक बादशाह हुआ करा था हुआ करा था जो अपनी विभिन्न योजनाओं की वजह से उसने जितनी भी काफी योजनाएं बनाई लेकिन दुर्भाग्य से वो असफल रही इसलिए उसको इतिहास में प्रतिभाशाली पागल के नाम से भी जाना जाता है इसी प्रकार से आपके लोधी वंश जो है वो भी इसमें है और फिर लास्ट के अंदर मुगल एम्पायर जो है वो भी इस स्त्री में है 1526 ट्वेंटी सिक्स टू तक मुगल एम्पायर मीन्स मुगल शासन आपको जैसा कि पता है कि भारत में मुगल एम्पायर मुगल शासन की स्थापना 1526 में बाबर ने की बाबर जो था वो मुगलों का फर्स्ट सम्राट इंडिया में था पहला राजा था 
बाबर के बाद में हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहा औरंगजेब ऐसे अनेक जो मुगल शासक है भारत में रहे इन सब के बारे में भी आपको अपनी सोशल साइंस की बुक्स में हिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिलेगा जिसमें अकबर के साथ आपका महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसके बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में शाहजहा औरंगजेब और फिर एटीन फिफ्टी सेवन का वार जिसे हम अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के नाम से जानते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने के बाद में ब्रिटिश एम्पायर जो सेवनटीन फिफ्टी सेवन में भारत में ब्रिटिश एम्पायर जो है ब्रिटिश शासन की अंग्रेजी राज की स्थापना सेवनटीन फिफ्टी सेवन में हो गई थी वार ऑफ प्लासी के बाद क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दोला की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई और उसी के साथ में भारत के अंदर ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना हो गई तो अंग्रेजी राज की स्थापना होने के ठीक हंड्रेड इयर्स बाद सौ साल बाद में एटीन फिफ्टी सेवन के अंदर हमने एक कोशिश की थी आजादी प्राप्त करने की फ्रीडम के लिए लेकिन कई कारणवंश हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए तो इस एटीन फिफ्टी सेवन की क्रांति के बारे में भी आपको हिस्ट्री में पढ़ने को लिए मिलेगा इसके अलावा फिर इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी की एंट्री होना और गांधी जी द्वारा जो अनेक मूवमेंट्स भारत की आजादी के लिए जैसे 1920 के अंदर 1920 के अंदर उनका असहयोग आंदोलन था उसके बाद में उनका सब नियोग आंदोलन था और लास्ट में भारत छोड़ो जो आंदोलन जिसके आंदोलन डू एंड डाई का नारा दिया था और इस प्रकार से हिस्ट्री के अंदर शुरू से लेके नाइनटीन तक की इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली ये कंप्लीट आपको हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ने को मिलेगा और हिस्ट्री आपकी टोटल 20 मार्क्स की होगी इसी के साथ साथ आपके जो ज्योग्राफी है उसके अंदर से भी जैसे आपके एग्रीकल्चर्स हैं वाटर रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज है ट्रांसपोर्ट्स हैं आपके विभिन्न प्रकार की अपनी जो फसलें वगैरह हैं इन सब के बारे में भी आपको जो ज्योग्राफी का जो पोर्सन है उसमें जानकारी मिलेगी उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है इकोनॉमिक्स के अंदर आपको रोड सेफ्टी है उसके अलावा जो हमें इकोनॉमिक्स है उसके जो सेक्टर है जो तीन क्षेत्र है प्राथमिक है द्वितीय है तृतीय है उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी फिर अपनी इकोनॉमिक्स के सामने क्या क्या चैलेंज है आज के समय में जैसे गरीबी है पॉवर्टी है आपके बेरोजगारी है और जो बढ़ती हुई महंगाई है मुद्रा स्मृति है जो विभिन्न प्रकार की अपनी वस्तुएं होती है उनका जो मूल्य है जो रेट है बढ़ रही है ये तीन प्रमुख चैलेंज अपने इकोनॉमिक्स के सामने है वो भी आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा इसके अलावा मनी है पुराने समय के अंदर मनी का क्या सिस्टम था अभी मनी का क्या है मनी का अपने लिए क्या यूज है बैंक वगैरह है इसके अलावा जो कंज्यूमर है उपभोक्ता एक कंज्यूमर होने के नाते हमारे क्या क्या राइट्स हैं ये राइट्स हमें कैसे मिले एक कंज्यूमर का किस प्रकार से मार्केट के अंदर शोषण होता है उसके शोषण के रीजन क्या है उनसे हम कैसे बच सकते हैं ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेगी इसी प्रकार से इसमें अपने ट्वेंटी मार्क्स का पोलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पार्ट आता है और सबसे पहले हम कल से अपनी जो क्लास शुरू करेंगे उसमें हम पॉलिटिकल साइंस का जो आपके 20 नंबर का 20 मार्क्स का जिसमें तीन चैप्टर है वो जो सिलेबस है उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे यहां पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल साइंस बुक्स के अंदर आपका जो 80 मार्क्स का 80 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र स्टूडेंट आता है उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लू के आधार पर इसको डिवाइड कर रखा है बोर्ड ये अच्छी तरीके से आपको बताता है कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे वन मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे टू मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे फोर मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं फिर सिक्स मार्क्स या एक क्वेश्चन सेवन मार्क्स का भी आता है तो यहाँ पर आपके लिए ये सारा क्लियर रहेगा जो हम अभी ऑनलाइन क्लासेज में भी आपको बताएंगे और उसके साथ साथ जब अपना स्कूल ज्ञानवे स्कूल वापस जब ओपन हो जाएगा उस समय कक्षाओं के अंदर भी आपको अच्छे से बताया जाएगा तो यहाँ पर बोर्ड ने हमारे लिए आसानी ये कर रखी है कि आपने को यह पहले से पता रहेगा कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने साल भर जो स्टडी चलेगी वो हम उसी प्रकार से प्लानिंग करेंगे जिस चैप्टर से समझ लीजिए वन मार्क्स का एक नंबर का क्वेश्चन आना है 
वहां पर हम उस प्रकार से अपना नोट्स तैयार करेंगे जहां से अपने ऐसे टाइप क्वेश्चन आना है सेवन मार्क्स का उसको उस प्रकार से तैयारी करेंगे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें स्टूडेंट तो पॉलिटिकल साइंस में आपके तीन चैप्टर्स हैं जो टोटल ट्वेंटी मार्क्स के हैं उसमें सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मींस केंद्र सरकार संघ सरकार वो आपके सेवन मार्क्स का है और इस चैप्टर में से सेवन मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में अथवा के अंदर और के रूप में दो क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है ये सेवन मार्क्स का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपके चैप्टर्स हैं उसके अंदर जैसे कि अपने जो गवर्नमेंट्स हैं उसके तीन पार्ट्स जो हैं लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव है जुडिशरी है, है इनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा जैसे लेजिस्लेटिव है तो अपने इंडियन लेजिस्लेटिव को जैसे हम पार्लियामेंट संसद कहते हैं फिर संसद के टू हाउस हैं लोअर हाउस अपर हाउस एक आपके लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल्स एक आपके राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट इनके बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा और दोनों हाउस से दो दो क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन बनता है इनकी फॉर्मेशन से संबंधित अर्थात उसकी रचना और संगठन और दूसरा क्वेश्चन बनता है उसके पावर और फंक्शन का मीन्स कार्य और शक्तियां इस प्रकार दो क्वेश्चन आपके लोकसभा के होंगे ऐसे टाइप्स और दो क्वेश्चन आपके हो राज्यसभा के चार क्वेश्चन बन गए फिर हम आगे चलते हैं तो जैसे एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग इसके अंदर अपने जैसे प्रेसिडेंट आता है राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट आता है उपराष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर है मंत्री परिषद है काउंसिल है वो इसमें आती है इसमें आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन है निर्वाचन उसका कैसे होता है इम्पीचमेंट उसको किस प्रकार से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन प्रेसिडेंट के पावर्स में टू टाइप्स के पावर्स होंगे जैसे नॉर्मल पावर्स सामान्य शक्तियां और एक होगी आपके इमरजेंसी पावर्स जिसे हम संकटकालीन शक्तियों के नाम से भी जानते हैं जिनके लिए संविधान के अंदर आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत इन शक्तियों का आपकी डिटेल से वर्णन किया गया है तो इनके लिए भी हम इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे फिर जो गवर्नमेंट्स का थर्ड पार्ट है जुडिशरी जिसे हम हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं उसके बारे में भी आपको इसमें बताया जाएगा और जुडिशरी के अंदर भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे एक उसके फॉर्मेशन से समझते हैं कि उसमें टोटल कितने जजेस होते हैं उनका मतलब इलेक्शन कैसे होता है उनका टर्म कितना होता है कार्यकाल उनकी सैलरी वगैरह है उनको ओथ कौन दिलाता है और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो भारत का न्यायालय है कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पूरे भारत के अंदर सबके लिए मान्य होते हैं केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में कि जैसे राष्ट्रपति के द्वारा किसी को फांसी की सजा दी गई हो किसी को मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे फांसी की सजा दी गई हो या किसी को उम्र कैद की सजा दी गई हो इन दो ही कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हम प्रेसिडेंट के पास अपील कर सकते हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो सभी के लिए मान्य होते हैं उसके बाद में हम आगे अपील नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट्स यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी आपको इस चैप्टर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में बताया जाएगा इसके अलावा जो आपके एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका उसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है एक आपकी जो काउंसिल है मंत्रिपरिषद उसका फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन आपके बनता है उसके पावर और फंक्शन का कि जो काउंसिल है उसके कार्य और शक्तियां क्या है फिर हम बात करें ये जैसे चैप्टर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके एक सेवन मार्क्स का क्वेश्चन आता है सात नंबर का इसके अंदर आप जैसे लोकसभा है राज्यसभा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री काउंसिल जो है मंत्रिपरिषद सुप्रीम कोर्ट ये छह सात टॉपिक्स हैं और इनके आधार पर आपके छह से सात लगभग दस क्वेश्चन हम कह सकते हैं टेन क्वेश्चन ऐसे टाइप्स पार्ट में आपके बनते हैं टोटल और इस प्रकार से आपका एक चैप्टर पूरा होगा जो हम कल से सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर पॉलिटिकल साइंस में आपके एक दूसरा चैप्टर जो है जो एट मार्क्स का है आठ अंकों का है उसमें से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक सिक्स मार्क्स का और एक टू मार्क्स का यानी एक छह नंबर का 
और एक दो नंबर का दो क्वेश्चन आते हैं आठ नंबर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही जो स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट मीन राज्य सरकार प्रांतीय सरकार है जैसा कि अभी आप जानते हो कि भारत के अंदर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनकी जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें अपने राज्य राजस्थान के अंदर क्योंकि हमारा राज्य राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर श्री अशोक गहलोत की जो सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट है यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट के भी तीन पार्ट है जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन पार्ट है आपके लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ठीक उसी प्रकार से आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके भी तीन पार्ट है आपके व्यवस्थापिका हिंदी में बोले तो कार्यपालिका और न्यायपालिका और इन तीनों अंगों के अलग अलग वर्ग है क्योंकि तीनों के अलग अलग काम है इसीलिए ये तीन अंग है जिस प्रकार हमारी बॉडी होती है हमारा शरीर होता है शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट होते हैं और शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट के अंदर अलग अलग अंगों का अलग अलग काम होता है ठीक उसी प्रकार से गवर्नमेंट्स के जो तीन पार्ट है उनके अलग अलग काम है जैसे सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव की बात करें व्यवस्थापिका की तो उसका काम होता है कंट्री के लिए रूल्स वगैरह लो क्रिएट करना कानून बनाना उसके बाद में एग्जीक्यूटिव की बात करें कार्यपालिका की तो वो व्यवस्थापिका के द्वारा यानी लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए कानून को इम्प्लीमेंट करती है उनको लागू करती है उनके अकॉर्डिंग देश का रूल्स रेगुलेशन शासन चलाती है और थर्ड नंबर में जो होती है जुडिशरी वो न्याय करने का काम करती है वो ये देखती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग अपने देश का रूल्स रेगुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है इस प्रकार से तीनों अंग अलग अलग अपना काम करते हुए एक दूसरे पर कंट्रोल करते हुए इन तीनों पहियों से ये गवर्नमेंट रूपी जो गाड़ी है वो चलती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट का आपके चैप्टर्स हैं उसके अंदर जैसे लेजिस्लेटिव की हम बात करें तो अपने लेजिस्लेटिव में जितने भी स्टेट हैं तो उनके अंदर सभी में जो लेजिस्लेटिव होती है कानून बनाने वाली उसको हम हिंदी में विधान मंडल के नाम से जानते हैं और उसके हाउस की बात करें तो अपने जैसे असेंबली टू हाउस होते हैं एक असेंबली विधानसभा और एक आपके विधान परिषद काउंसिल जो होती है अपने संविधान के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो विधानसभा है असेंबली तो सभी स्टेट में होगी आज भारत में जितने भी स्टेट हैं राज्य हैं विधानसभा सभी के अंदर है और जो दूसरा हाउस है विधान परिषद जो काउंसिल है वो उस स्टेट की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो अपने रखना चाहता है या नहीं उसकी एक प्रोसेस होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे और उसके अंदर भी हम जैसे कि इस चैप्टर के अंदर विधानसभा के फॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन हैं फिर उसके पावर और फंक्शन हैं उसके बाद में आपके विधान जो परिषद है विधानसभा का सदस्य आप जैसा कि जानते हो एम कहलाता है मेंबर ऑफ लेजिस्टिव असेंबली और विधान परिषद का जो सदस्य है वो एम एल सी कहलाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ये तो हो गई आपके आपके लेजिस्लेटिव स्टेट के अंदर उसी प्रकार से फिर स्टेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होती है तो जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर केंद्र सरकार के अंदर प्रेसिडेंट होता है ठीक उसी प्रकार की भूमिका या रोल स्टेट के अंदर राज्यपाल का होता है जिसे हम गवर्नर कहते हैं तो गवर्नर है उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है उसी प्रकार की भूमिका स्टेट के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है और फिर जो आपके काउंसिल होती है मंत्रिपरिषद होती है तो इसके अंदर आपको राज्यपाल जो है गवर्नर उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है उनकी नियुक्ति कैसे होती है सैलरी वगैरह क्या है गवर्नर के पावर और फंक्शन क्या है ये सारा आपको स्टेट गवर्नमेंट के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा फिर जैसे आपके चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है चीफ मिनिस्टर को किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर की क्या पावर और फंक्शन है ये सब चीजें भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी उसके बाद में स्टेट के अंदर जो थर्ड स्टेट गवर्नमेंट का थर्ड पार्ट होता है जुडिशरी तो स्टेट के अंदर हम उसको रा, राज्य न्यायपालिका में राज्य का स्टेट का जो सबसे बड़ा न्यायालय जो कोर्ट होता है उसको हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं हिंदी में हम उसको उच्च न्यायालय कहते हैं हमारे राज्य राजस्थान की अगर हम बात करें तो अपना उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर में स्थित है और उसकी एक ब्रांच जयपुर में भी है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट यानी आपको दिल्ली से शुरू किया जाएगा 
वहां से प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है आपके हाउस जो है पार्लियामेंट के अपर हाउस है लोअर हाउस है कैबिनेट्स है मिनिस्टर्स है उसके बाद में हम स्टेट की तरफ चलेंगे वहां पर गवर्नर है चीफ मिनिस्टर है आपके लेजिस्लेटिव है विधान मंडल है विधानसभा है इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जानकारी मिलेगी और जब आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इन दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी उसके बाद में तीसरा जो इसमें लेसन है पॉलिटिकल साइंस का उसका नाम है डेमोक्रेसी लोकतंत्र लोकतंत्र स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते ही हो अब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन है वो लोकतंत्र है लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं डेमोक्रेसी लेटिन भाषा के दो शब्दों से डेमो प्लस क्रेटिया से मिलकर बना है डेमो का अर्थ लोक और क्रेटिया का अर्थ शक्ति इस प्रकार डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है लोगों की शक्ति इस प्रकार ऐसी शासन प्रणाली जो जनता के द्वारा संचालित हो उसको हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टू टाइप्स इसके होते हैं उनके बारे में हम इस डेमोक्रेसी वाले चैप्टर्स में चर्चा करेंगे डेमोक्रेसी वाले चैप्टर्स में आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक वन मार्क्स का और एक फोर मार्क्स का टोटल टू क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर आपके फाइव मार्क्स का होता है मतलब ये पांच अंकों का टोटल पार्ट आपके हैं इसमें से एक चार नंबर का और एक एक नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा इसमें डेमोक्रेसी जो है उसके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं गुण अवगुण क्या है इंडियन डेमोक्रेसी को हम और सक्सेज और अच्छी सफल बनाने के लिए क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं इसके टाइप्स क्या है इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने क्लास टेंथ के एसएसटी के सिलेबस के बारे में सोशल साइंस जो है आपका सामाजिक विज्ञान विषय उसके सिलेबस के बारे में जानकारी ली कि सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर हिस्ट्री है पोलिटिकल साइंस है इकोनॉमिक्स है जोग्राफी है ये सब मिला के मार्क्स का आपके सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र तैयार किया गया है तो कल हम सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे नमस्कार